Pinuntahan kasi ako dito ni Myla. Tinatanong niya kung saan daw makikita si Helena. At sinabi mo naman kung saan makikita si Helena? Alam mo namang ayaw ko ng DNA-DNA test na yan. Tama ang decision mo, Myla. You won't regret this. At kung talagang anak ka ni Elvin, ipibigay ko siya ang lahat ng hindi na ibigay sa ng nanay mo. Sigurado ako meron sila dyan listahan ng mga naging biktima ng rape. Gusto ko siya talaga malaman kung kasama dyan sa listahan yung, yung babaeng maliit na nagrabyado ko. Sir, bakit pa hi... gusto niyo pang makita yung babae? Gusto ko siya malaman kung, kung ano na yung naging kalagayan para kahit paano matahimik na rin yung konsensya ko. Really? Siya mismo ang pusang nagpunta dyan? Yes! I'm sure hindi rin siya mapakali sa kaiisip kung si Elvin nga ang tatay niya. Bakit ka nandito? Anong kailangan mo kay mama? Nakontakt mo na ba yung mga taga DNA testing? Yes, they're already on their way. Alam mo bang tumakas lang tong batang to? Huwag nang sana kami maabuti ni Onay. Alam mo naman yun, ang lakas ng pag-amoy. Natakot ako na baka pag lumabas yung resulta ng DNA test at anak nga ni Elvin si Myla. Siguradong kukunin siya sa akin ni Helena. Mari, hindi ko kaya pag nawala sa akin si Myla. Dr. Simandena, nilagawa niya rito. Baka ho may inaayos na kaso. Sige, balik ka lang tayo sa ibang araw. Huh? Get out! Natalie! Get out of here! Itutuloy mo pa ba ang plano mo kung si Elvin nga ang tatay ni Myla? Of course, Agatha. Lahat ng anak ni Elvin, kukunin ko. Dalalim! Ma'am, na po, Mayor! Pinapaalis si Myla. Mami, ginagamit ka na ang bisyos ng Myla ng yan. Siya si Nata Montenegro. Anak ko lang siya ng rapist. Mag-usap nga tayo, Natalie. What is going on with you? Parang wala kang pinag-aralan. You shouldn't be stooping down to her level. Hindi na ako makapagpigil, Mami. Mami. Bakit ba kayo magpapadena i-test? Akala ko ba hindi na matutuloy dahil ayaw nila? Natalie, siya mismo ang pumunta rito. She herself decided to have that DNA test. Mami, may masama siyang plano. Dapat hindi niyo na siya tinanggap dito sa loob and you know naman that I hate her, di ba? Natalie, can't you look at it this way? Mas makakabuti nga yan para sa atin lahat. And then what? Inaagaw naman niya sa akin si Oliver, Mami. Sino susunod? Ikaw? Pukunin ka rin niya sa akin? Natalie, come on. Stop this already. Look, you know me naman, di ba? Hindi ganun kadali makuha ang trust ko. And if she is Elvin's daughter, nothing will change. You will always be my one and only daughter. Okay? Don't go down to her level. Stop this, okay? Enough. Trust me. Pari po, mamang naman kaya tayo. Mukhang mas mabilis pa pag naglakad tayo eh. Kaya mo ba? Malayo yung pupuntahan natin, ha? Oo, kaya ko. Kaysa magsayang tayo ng uros dito, tumatagal tayong matitenga. Baka hindi na natin maabuto niya si Myla tsaka si Helena eh. Tawagan mo kaya sa cell niya si Myla? Hindi yun sasagot dahil alam niyang malalagot siya sa akin. Manu, pakitabi nga po. Diyan na lang po kami. Sige. Ito po bayo do. Please come in. Um, have a seat. Thank you so much for coming. Thank you. Sir. <clears throat> uh, Mrs. Montenegro? Yes. You're the grandmother uh, and you're the granddaughter? Yes. Uh, where is Mr. Montenegro? Uh, the grandfather. Oh, um, well, he, he's deceased. Oh. Hindi ko alam na kailan din palang sample niya. Yeah, uh, for a grandparentage test, um, we need the grandfather and the grandmother and the grandchild to produce a 99.9% .9 accuracy. 
Uh, but since it's not available, uh, we can do the test. We'll just find out the accuracy after the results are ready. Okay. Dahil wala rin po yung ama ni Myla, establish po natin ang relationship between the grandmother and the granddaughter. So kayo po yun ni Myla. Good. So, gano naman katagal bago dumating ang test results? I will put your case on priority and we'll have it in one week. Okay. Wonderful. Ma'am, kayo na naman ho. Ban na ho kayo dito sa premises namin. Ban mo mukha mo. Alam ko nga dito ang anak kong si Myla at minor di edad yun. Pag pinigilan mo kami, damay ka sa demanda. Kuya, hmm. pwede mo ba akong tulungan sa Filipino homework ko? Kanina pa kasi ako nahihirapan eh. Yeah, sure, Grace. Ano yan? Ang question kasi is, sino ang bayani para sa sa'yo and why? Eh, Siyempre naman, si Dad. Si Dad ang bayani ko dahil magaling siyang abogado at mabuti siyang tao. Alam mo ba, Grace? Libre sa kanya yung mga rape victims. Eh, bakit nga ba hindi nagpapabayad sa kanila si Daddy? Kasi mabayad siyang tao. At mataas siya ng tenya sa mga babae. Dapat lagi silang ginagalang, minamahal, at ipinagtatanggol. Ganyan na ganyan si Dad. Kaya sino pa ba? Si Dad ang bayani ko. Mm, ako rin, Guya. Si Daddy na rin yung bayani ko. <laughs> Ayan. mo talaga? Sinamantala mo yung kahinaan at kabaitan ng anak ko? O, oh, Nay. Mismong si Myla ang nagpunta rito para magpa-DNA test. At tuwang-tuwa ka naman. Ang labas. Ano yung O, oh, Nay? Huwag mo sasayin yung nanay ko. Kay Bo, kung saan? Hindi, 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 hindi. Ay! Bumalik eh dito! Bumalik eh dito! Bumalik eh dito! Bumalik eh dito! Hindi ba ang tayo? Ay! Tama na! Tama na! Mama Elena, huwag niyo pong sasasin yung nanay ko. Inuulit ko, Onay. Mismo ang anak mo ang pumunta rito. Siya ang may gusto ng DNA test. Tapos bigla kang dumating na naman. Gagawa ka na naman ng skandalo. Pwede ba, Onay? Umalis ka na. Ikaw naman talaga ang promotor ng gulo. Alam mo naman na ayaw ko ng DNA, DNA na yan eh. Pero tinuloy mo pa rin ang wala akong pahintulot. Oh, Nay, kumuha na ako ng guard. Please, nakayo. Sige na. Manang sali, hanggang ngayon sunod-sunuran ka pa rin dito sa amo mo. Tandaan mo, Elena, kahit ano pang maging resulta niyang DNA test na yan, hindi hindi mo makukuha sa akin ng anak ko. I don't care what you say, oh, Nay. Nandito ka sa lugar ko, gagawin ko kung anong gusto ko. Now, get out! Get out! Halika na. Halika na. Halika na.
Don't worry. This will be over soon. I hope. sa akin na rape victim nagpapatulong siya sa kaso niya. I'm not sure kung tatanggapin ko. Her case is too complicated. Hey. Yeah. Are you okay? Oh, no, I'm okay. Pagod lang. No, you're not. Kilala kita. Come on, tell me. Is there something bothering you? Um. Hindi naman. Shado lang ako na-touch dun sa narinig kong pag-uusap ng magkapatid. Especially doon sa sinabi ni Oliver kay Gracie na I'm his hero. Dahil daw doon sa mga ginagawa kong pagtulong sa mga naagrabyado, especially doon sa mga rape victims. Honey, totoo naman kasi talaga yun. Hindi ka dapat mabother doon unless may nagawa kang masama na hindi mo sinasabi sa amin. So, dapat talaga lagi kang maging ideal dad kay Oliver at kay Gracie. Kasi nga, di ba, ikaw ang bayani nila. sa akin. Sorry na po. Ikaw, bilin-bilinan ko sa'yo na huwag kang makikinig kay Helena. Eh, wala namang gagawing maganda sa atin yun eh. Pero sinaway mo pa rin ako. Ang tigas talaga ng ulo mo. Pati yung hinang mo na damay. Muntik pa kami magkasira. Mare, huwag mo na siyang sisihin. Kusang loob ko naman siya tinulungan eh. Natuloy ba yung DNA test na yan? Ay, ano ko na eh. Tanongin niyo po yung apo niyo. Ay, pasensya na po kayo. Hindi ko naman po gustong saktan kayo eh. Pero nay, mabilis lang po yun. Ang sabi po nung kumuha ng sample sa amin, isang linggo lang po, lalabas na po yung mga resulta. Nay, pagkatapos ng isang linggo, okay na po. Tapos, ay, mat matatahimik na po tayo. Hindi pa rin ako sangayon sa ginawa mo, Myla. Alam mo na ayaw kong magpa-DNA ka, pero sinuway mo pa rin ako. Nay, pasensya na po kayo sa nagawa ko. Pero kung kayo po ba ay nasa lugar ko, hindi niyo po ba gagawin yun? Hindi niyo po ba gustong alamin yung totoong pagkataon niyo? Ay, gusto ko lang naman mabuo yung sarili ko eh. Yung buong pagkatao ko. Kahit ano man po kalabasan na resulta nun, at least alam ko kung sino talaga yung tatay ko. Eh, kung hindi niyo po ako mapapatawad, handa po akong harapin ko anong parusa niyo sa akin. Anak, gustong gusto ko na namang malaman ng katotohanan kung sino talaga ang tatay mo. Hindi naman yung ikatatahimik ng isip ko eh. Pero ang kinakatakot ko lang, 
eh, magiging epekto nun sa'yo o sa atin kapag nalaman na natin yung totoo. Kapag nalaman ni Helena na anak ka ni Elvin, mapuhuli ka rin niya sa akin. At kapag lumabas naman na hindi ka anak na Elvin, kukunin niya sa'yo yung kinagitan ng pangalan kung parang siya ng pagkatao mo dahil hindi ka isang Montenegro. Ayaw ko mangyari sa iyo, nanap. Pinapakataba ka niya na ako noon. Ayaw kong gawin rin niya yun sa iyo. Ako na lang yung apihin niya, huwag na ikaw. Tatay Elvin, kahit ano pong maging resulta ng DNA test, hindi po magbabago yung tingin ko sa inyo. Para sa akin po, kayo pa rin po yung tatay ko. Salamat. Dalawang linggo na kasi ako hindi nakakapagsimba eh. Nakakaya naman sa Diyos kung may problema lang tayo sa ka tayo nakakaalala magsimba. Kaya... Wala! Wala! <clears throat> Buti ba nandito pa po kayo? Pwede po ba akong magpasabay po ng sulat? Para po sa mga madre, gusto ko po din kasing pagdasal po sana nila ako. Nasaan na sulat mo? Nandito po. Salamat, Lola. Ay, teka. Magbaba niyo muna ako, ha? Sandali. Bakit na po ako mamay? Sige. Dear Sister in Christ, Salamat po sa Diyos at nabasa ninyo ang petition letter ko. Sana po tulungan ninyo kung matupad ang panalangin ko. Ipag-pray po ninyo kay Papa Jesus na sana, sana po si Tatay Elvin po ang totoong tatay ko. Promise po, hindi hindi ko iiwan ang nanay ko at si Lola Nelia. Ayoko po maging anak ng rapist. Hindi ko po matatanggap na ang sumalbahe sa nanay ko ay ang sarili kong ama. Mahal na mahal ko po ang nanay ko at hindi ko kailanman mamahalay ng isang masamang tao. Tay Elvin, sana po kayo yung lumabas na tatay ko sa DNA test. Kuya, 
Sino po kayo? Kanina pa po kayo dyan? Sino po ba talaga kayo? Panaginip lang pala. Akala ko totoo na. Yes, this is Elena Montenegro. Pupunta ako dyan ngayon din. Oh, may nangyari ba? Lumabas na ang DNA results, Hagas, ha? Thank you. Ay, ano na nga pala nangyari sa DNA test? Hmm, hindi naman namin napag-usapang mag-ina, Mari. Sa akin naman, ano man ang kalabasan ng DNA, basta buo pa rin ang pamilya namin. Sana nga po, Nay. Kaya lang po, hindi po yung sa loobin ni Miley. Pinagdadasal niya pong si Elvin ang tatay niya dahil hindi niya matanggap na anak siya ng rapist. Sino ba naman may gusto maging ama rapist? Sana nga si Elvin na lang ang ama niya. Hindi naman ang pinagdadasal ko. Ako rin, Mari. Si Elvin na nga lang sana. Kung kukunin man siya ni Elena, bahala na. Basta ipaglalaban ko yung anak ko. Ayoko mabigo si Myla. Ayoko habang buhay niyang pagdusahan yung nangyari sa akin. Ang importante, mabuo ang pagkataon niya at magkaroon siya ng katahimikan. Talaga? Napanaginip pa matatay mo? Sayang nga eh. Hindi ko masyado nakita yung mukha niya. Nadyo malabo kaya hindi ko siya nakilala eh. Wala namang iba yun. Sigurado yung tatay Elvin. Pero seryoso ha, ay stress ako din sa DNA results na yun. Wala pa ba? Wala pa nga eh. Sana naman positive yung resulta ng DNA ngayon. Sana talaga yung tatay Elvin mo yung tatay mo. Yan nga din yung pinanggadasal ko eh. Pero alam mo, kahit maging lihiti mo Montenegro ako, hindi ko iiwan si nanay tsaka si Lola. Promise ko yun, hindi ako magbabago. Yes naman! Yayamanin na siya, Susan! Ano ka ba? Hindi ko nga iniisip yun eh. Ang mahalaga sa akin, anak ako ni Tatay Elvin. Sana nga lumabas na yung DNA results eh. Matawag si Ma'am Helena. Si Ma'am Helena? Kung may number ka na niya? Ah, close na sila. Hindi na kasi yung number ko, base. Wait lang, ha? Ma'am Helena? May nasigurado ka bang lalabas yung process ng DNA test? Ayun po yung sinabi ni Ma'am Helena na eh. Sabi nga po niya, isa mo daw po kayo eh. Kaya pala sinaluduhan tayo nung guard. Hmm. Pero alam niyo, iba yung putog ko dito ha. Parang magkakagulo. Buti na lang din natin sinama si Nainelia, kundi tumaas na naman yung presyon nun. Andito na pala kayo. Mabuti dumating kayo para klaro ang lahat at marinig nyo kung anong resulta ng DNA test namin ni Myla. Mr. Dauphin, pwede na nang basahin ang results.
Kiana! Kiana! Ah! Alam mo, Oliver, bakit? Bakit nag-iisa? Nasaan ba si Myla? Ha? Um... Hinahanap ko siya sa school pero hindi ko siya makita. Tinatawagan ko yung cellphone niya pero hindi ko siya makontakt. Alam mo ba kung nasaan siya? Um, naku, hindi eh. Kiana, is she okay? Nasa bahay lang ba siya? Doon ko na lang siya pupuntahan. Ha? Huh? Uy, teka lang, Oliver! Wala si Milo sa kanila. Teka, paano mo alam na wala siya sa bahay? Kala ko ba hindi mo ba alam kung nasan siya? Kiana, are you guys hiding something from me? The alleged grandparent is excluded as the biological grandparents of the tested child. The alleged grandparent lacked the genetic markers that must be a contributed to the child by the biological grandparent. The probability of grandparentage is 0%. Ano yung ibig sabihin? Um, I forgot to tell you. Could you explain please in layman's terms? Uh, hindi niyo po apo si Myla Montenegro? Kung wala na po kayong tanong, pwede na ho ba ako malis? Uh, yes, of course. Thank you. So, Ibig sabihin mo, hindi anak ni Elvin si Myla. Si Mommy, tama ako. At dahil hindi anak ni Elvin si Myla, hindi na niya pwedeng gamitin ang apelido ko. Sa'yo na yung apelido mo. Kaya naman namin bigyan ng pangalan ng anak ko eh. Really? I give you ten days. Or else, Kakasuhan kita, Onay. Hindi mo na kailangan mag-demanda. Hindi naman kami nagpupumilis sa apelido mo. Good. Dahil hindi ako papayag na kung sino-sino lang ang gagamit ng apelido ko. Tama na, ilang beses mo bang uulitin na hindi nila po pwedeng gamitin ang apelido mo? Sasabihin ko ng paulit-ulit kung gugustuhin ko. Now leave. You can all get out of my office. Salamat sa inyo, Diary. Nandito kay para kay Myla. Nakawa lang ako sa kanya kasi bakit kina kailangan pa niya pagdaanan lahat ito eh. Huwag kayong mag-alala na eh. Tulong-tulong tayo yung pagmamahal natin kay Myla yung magbabangon ulit sa kanya. Myla, congrats. Ang galing mo talaga. I'm so proud of you. Ba't pa lang na-erase yung last name mo? Baka kasi hindi niya deserve ang family name ng Montenegro. Oliver, may gusto sana akong sabihin sa'yo. Tungkol saan? You can't be second best to that. Myla. May papakita muna tayong video presentation para mas makilala natin siya ng gusto. Magpakasaya ka na, Myla, sa pinapangarap mong pagkapanalo. Dahil mamaya, uuwi kang luhaan.